इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सो आपके जहन में सिग्नल की जो डेफिनेशन है उसमें आप लोग ज्यादातर और उसको वोल्टेज के साथ रिलेट कर रहे हैं करंट के साथ रिलेट कर रहे हैं पल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं और उस चीज को आप कह रहे हैं कि सिग्नल है ठीक है ऑफ कोर्स इन दिस कोर्स हम फिर सिग्नल uh, को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम जो इस कोर्स में जिस चीज को सिग्नल कह रहे हैं वो क्या चीज है लेकिन बिफोर रिस्ट्रिक्टिंग ओवर सेल्फ टू द डेफिनेशन और द सिग्नल टाइप दैट वी विल डील इन दिस कोर्स वी नीड टू जनरलाइज द सिग्नल डेफिनेशन बिकॉज ये जो सिग्नल का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम यूज नहीं करते इट इज बींग यूज इन डिफरेंट फील्ड इवन इन सिविल इंजीनियरिंग इवन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग Even in non-engineering uh, fields, maybe हम a signal का concept use कर रहे होते हैं. So based on that, we should be in a position to define signal in a broader sense, in a general sense. Okay. So हम अगर इसको generalize definition करेंगे तो हम signal को एक तो someone has used this idea के हम एक signal को कहेंगे कि ये एक function है. ठीक है. So जब भी हम सिग्नल को डिफाइन करेंगे दैट ऑफ कोर्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सिग्नल को फुली करेक्टराइज करना है ठीक है कि हम जब सिग्नल को सिग्नल uh, की जब हम बात कर रहे होते हैं तो दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है एक तो हमें सिग्नल को डिस्क्राइब करना है मैथमेटिकली सो लेट मी राइट इट डाउन सो द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज दैट यू पीपल शुड बी कम्फर्टेबल इन डिस्क्राइबिंग सिग्नल मैथमेटिकल सो हम एक तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि जब हम सिग्नल को अपने इक्वेशन में यूज करेंगे तो हम उसको मैथमेटिकली हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ठीक है तो एक गोल तो हमारा ये होगा ठीक है सो वन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमने इसको विजुलाइज भी करना है ठीक है तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी करनी सो इफ एनी सिग्नल इज डिफाइंड मैथमेटिकली एंड इफ समन आस्क यू के इस सिग्नल को जरा आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि ये किस किस्म का सिग्नल होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको उसको विजुअली भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ठीक है सो दिस इज वट वी विल डू थ्रू आउट दिस कोर्स के हमने किसी भी सिग्नल को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट ओके सो सिग्नल को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन that describe that describe some process so let me restrict this definition yeah isko main yahan pe so signal in a more general form keh sakte hain ki ek ek kism ka ek function hai jo ki kisi process ko describe kar raha hai theek hai ab jo aap logo ne definition ki usme jo electrical engineer ke concept ko agar hum dekhe ki agar hamare paas ek let's say we have a circuit simple rc circuit hai hamare paas और इसको हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है दिस इज सोर्स वोल्टेज दिस इज रेजिस्टर दिस इज कैपेसिटर एंड देयर विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट एज वेल एज लेट्स से के इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी जिसको हम वीसी कह देते हैं इसी तरह रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर ठीक है ओके इफ अगर हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को या करंट थ्रू दिस सर्किट को अगर हम 
देखेंगे तो इन तीनों को हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का सिग्नल है ये वी आर जो है एक किस्म का वोल्टेज सिग्नल है वी सी जो है ये ये भी एक सिग्नल है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का बिहेवियर क्या है आई करंट को भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक सिग्नल है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इस सर्किट इस सर्किट में करंट का जो बिहेवियर है वो क्या है तो ये करंट को एक डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है अब ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है सिग्नल का लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड uh, करूं कि अगर आप स्टॉक uh, एक्सचेंज को अगर आप देखें स्टॉक uh, एक्सचेंज को अगर आप उसके देखें कि ओपन होती है स्टॉक मार्केट और फिर क्लोज होती है तो एट द एंड ऑफ द डे वी से के आज की जो स्टॉक जो क्लोजिंग थी इस आज के मंडे के दिन इतनी थी ट्यूसडे के दिन इतनी थी तो ये जो आपके पास डेटा आपके पास आ गया है कि स्टॉक मार्केट का थ्रू आउट द वीक उसका क्या बिहेवियर था तो ये भी एक किस्म का सिग्नल हो गया ठीक हो गया इसी तरीके से इफ आई मैयर द टेम्परेचर अगर मैं टेम्परेचर मैयर करूं हर दिन तो ये जो टेम्परेचर मैंने मैयर किया है ये भी एक किस्म का एक सिग्नल है इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है हमारे जहनों में कि हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि सिग्नल का जो ताल्लुक है वो टाइम के साथ है अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने एक एक जर्नलाइज डेफिनेशन किसी ने की थी जिसमें आपने कहा था कि ये सिग्नल जो है किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने कहा नॉर्मली एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे जहन में ये होता है कि जो हमारा सिग्नल है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो हम नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं इन अदर सेंस कि ये अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करूं कि अलॉन्ग एक्स एक्सेस मेरे पास टाइम हो और अलॉन्ग वाई एक्सेस में आई को प्लॉट करूं या वी को प्लॉट करूं तो ये जो मेरे पास ग्राफ जिस किस्म का भी आएगा तो यू कैन सी कि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि जो करंट सिग्नल है या वोल्टेज सिग्नल है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम ओके बट इन अ जनरल सेंस सिग्नल कैन बी फंक्शन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो एज एन एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप टेम्परेचर को मैयर करें एट डिफरेंट हाइट्स आप किसी जगह पे चले जाएं और फिर आप डिफरेंट हाइट्स के ऊपर आप टेम्परेचर को मैयर करें लेट से एट बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर आप टेम्परेचर मैयर करें फिर आप 10 सेंटीमीटर पे मैयर करें फिर आप 20 सेंटीमीटर तो डिफरेंट हाइट्स पे अगर आप टेम्परेचर मैयर करें तो ये जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं ये आप क्या के इसको भी आप क्या कह सकते हैं कि ये भी एक सिग्नल है लेकिन ये सिग्नल जो है अब ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है बल्कि ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा ठीक है क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड सो नॉर्मली ये जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अलॉन्ग एक्स एक्सिस टी को प्लॉट करते हैं बट इन अ मोर जनरल सेंस ये जो टी है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है इट्स नॉट नेसेसरीली कि हम टाइम की बात कर रहे हैं ठीक है सो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमने बात की ये कुछ भी हो सकता है ये आपके पास हाइट भी हो सकती है ठीक है ये आपके पास डे भी हो सकता है जिस तरह मैंने कहा कि आप हर दिन अगर टेम्परेचर मैयर करें मंडे ट्यूजडे सो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डे हो जाएगा सो इन अदर वर्ड्स जब हम सिग्नल की बात कर रहे हो तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ के सिग्नल इज something which is having a universal uh, prevalence in different fields mein hum signal ka concept use karte hain uh, to describe uh, to describe uh, the physical process so yahan pe maine likha hua hai yahan pe process ke sath agar aap physical process keh rahe ho it will be more uh, generalized definition okay now जस्ट टू ये तो मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था कि सिग्नल के बारे में आपके लोगों के जहनों में क्या है सिमिलरली अगर मैं बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट टूडेज लेक्चर हमने इस कोर्स में सिस्टम को भी देखना है ठीक है सो अगर हम सिस्टम को फॉर्मली डिफाइन करें वी कैन से सिस्टम ए समथिंग दैट take some input signal and then give us some output signal 
और दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि सिस्टम इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म एन इनपुट सिग्नल टू एन आउटपुट सिग्नल एंड वी विल टॉक अबाउट दिस अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दू कि अगर मैं ये एक बॉक्स बनाऊ और मैं कहूं कि ये मेरे एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है नो no मैटर कि इस सिस्टम का एक्चुअल पर्पस क्या है इसने क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे अगर मैं इसको जनरलाइज डेफिनेशन कहूँ तो मैं कहूंगा कि सिस्टम क्या है कि इसको हम इसके इनपुट पे हम कुछ सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे कोई सिग्नल होगा ये सिस्टम जो है इस इनपुट सिग्नल के ऊपर ऑपरेट करेगा और हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल इसके आउटपुट के ऊपर मिलेगा जिसको हम कहेंगे कि ये आउटपुट सिग्नल है नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि हमने ये जो सिस्टम डिजाइनर है उसका क्या पर्पस है वो इस इनपुट सिग्नल से क्या बनाना चाहता है अकॉर्डिंगली so इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा होगा एज अ सिस्टम डिजाइनर ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल है इसको आप कह सकते हैं कि ये हम चाहते हैं कि हमें मिले तो ये हमारा डिजायर्ड सिग्नल होगा तो ऑफ कोर्स अगर हम इस इनपुट सिग्नल को इस आउटपुट सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इसका मतलब है कि हमें इस सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा बट इन अ जनरल सेंस जितने भी आप सिस्टम देखेंगे हर सिस्टम का मकसद यही होगा कि वो कोई सिग्नल ले रहा होगा एज ए इनपुट और हमें आउटपुट पे एक और सिग्नल मिल रहा होगा जो हम डिजायर चाहते जो जो हमारा मकसद है कि इससे हमें ये सिग्नल मिले ठीक है सो एज अ सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ समाइम्स वी वांट कि मेरा सिग्नल लेट से टू बी मोर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से अगर आप कहें कि आपके पास एक सिस्टम है जिसको मैं कहूं कि ये रेक्टिफायर है रेक्टिफायर है जिसको आपने डिजाइन किया है अब इस रेक्टिफायर को मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम है और मैं किस बेस पे कह रहा हूं कि इसके इस सिस्टम का फंक्शन क्या है कि इसके इनपुट पे मैं इसको एक सिग्नल दूंगा जिसको आप कहेंगे कि ए सिग्नल है और फिर इस सिस्टम का काम क्या होगा कि ये इस ए सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर देगा इन टू सिग्नल तो so, इस सिस्टम ने क्या किया रेक्टिफायर ने क्या किया इस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ओवर डिजायर्ड सिग्नल और एज अ डिजाइनर ऑफ रेक्टिफायर मेरा मकसद यही है कि मैं अल्टरनेटिंग करण को डायरेक्ट करण में कन्वर्ट करूं अब ये तो मैंने सिर्फ एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको डेफिनेशन दी है लेकिन अगर हम किसी भी जगह आपको अगर ये नजर आ रहा हो कि एक एक आपने एक सिस्टम अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यू शुड नॉट ऑलवेज थिंक कि सिस्टम जो है एक हमेशा कोई फिजिकल सिस्टम होगा अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर विच इज नॉट अ फिजिकल थिंग और उस सॉफ्टवेयर को आप इनपुट डेटा देते हैं और आपका जो प्रोग्राम है जो आपका अलगोरिथम है वो उस इनपुट सिग्नल या इनपुट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है तो आपका जो प्रोग्राम है जो आपका कोड है वो भी एक किस्म का सिस्टम हो गया कि उसने एक इनपुट सिग्नल को लिया जो भी आपने इसको डेटा देना था और उसको कोई अल्गोरिथम इस पर अपने अप्लाई किया और आपको आउटपुट पे प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई और इन्फॉर्मेशन मिल गई इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर जो कि नॉट अ फिजिकल थिंग वो भी एक किस्म का सिस्टम तो दिस इज अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम बट ऑफकोर्स इस कोर्स में जब हम सिग्नल और सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से उसको देखना पड़ेगा बिकॉज एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपका जो वास्ता पड़ेगा वो उन सिग्नल और सिस्टम से पड़ेगा जो हम इस कोर्स में कवर करें नाउ दिस इज जस्ट मैंने थोड़ा सा क्योंकि टाइटल आपका कोर्स का नाम है सिग्नल एंड सिस्टम तो मैंने थोड़ा सा वो देखना देख, देखना चाह रहा था कि आप लोग के जहन में सिग्नल और सिस्टम के बारे में क्या है ठीक है 
बट ड्यूरिंग दिस कोर्स हम इसको और भी क्लैरिफाई uh, करेंगे कि सिग्नल जो मैंने बात की है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम कहेंगे और इसी तरीके से जब हम सिस्टम को डिस्क्राइब uh, कर रहे होंगे तो हम सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब uh, करेंगे इन अ लैंग्वेज जिसको हम सिस्टम एंड सिग्नल लैंग्वेज कहेंगे ठीक है तो uh, हमारा मकसद ये है ना जस्ट टू पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ इस कोर्स का कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे ठीक है सो दैट यू गेट अ बिग पिक्चर कि इस कोर्स में हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स कौन कौन सी चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सिग्नल एंड सिस्टम का जो कोर्स है ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिकुलम में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोर्स है जो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कंसेप्ट वाइज कि इस कोर्स में हमारा फोकस होगा कि हमने कंसेप्ट डेवलप करने हैं ठीक है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ठीक है सो पहले तो हम इस कोर्स में जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स को कवर करना है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जब हम सिग्नल को करेक्टराइज करते हैं तो हम सिग्नल की कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड होते हैं या अब हम जब सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं ठीक है देन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स देर आर वाइड वेराइटी ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम दैट यू पीपल विल इनकाउंटर इन दिस कोर्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के सिग्नल्स को डिफरेंट टाइप्स में हम कह 